नेक्स्ट इंट्रैक्शन इज ईजी एस एस आर आई एंड माओ एन बिटस एस एस आर आई एस दी नेम्स इज सिरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड है वन नर्व इम्पल्स का मेट इज रिलीज इट विल वर्क देन इधर इट इज रीअपटेकन और इट इज मेटाबोलाइज सो इफ वी गिव एस एस आर आई इट्स अ ड्रग विच इज इनबिटिंग द रीअपटेक ऑफ सिरोटोनिन सिलेक्टिव सिरोटोनिन रीअपटेक एन एबिटर सो द लेवल ऑफ सिरोटोनिन इंक्रीजेस बट इफ वी गिव माओ इन एबिटर ऑल्सो दैट इंक्रीज लेवल कैन नॉट बी मेटाबोलाइज सो देर विल बी प्लेंटी ऑफ सिरोटोनिन विच रिजल्ट इन सिरोटोनिन सेंड्रोम सो ड्यू टू रिस्क ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ सिरोटोनिन सेंड्रोम एस एस आर आई शुड नॉट बी गिवन विद माओ इन एबिटर्स ओके नेक्स्ट इज इंट्रेक्शन ऑफ आयरन दीज आर ईजी वन पॉजिटिव वन नेगेटिव विल सी आयरन इज ऑलवेज गिवन विद अस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी we always advise that iron should be taken with vitamin c or citrus fruits because the absorption increases on the other hand substance like phytate tannates they decrease the absorption of iron so tea coffee etc should not be taken with iron therapy otherwise absorption will be hampered okay next interaction is interaction of fluoroquinolones fluoxacin with anesthets we know fluoxacins they increase the risk of development of seizures so patient who have history of epilepsy should not be given fluoroquinolone a normal person can be given but when we add anesthets anesthets have been found to increase the risk of cns toxicity anesthets increase the risk of cns toxicity including seizures so we should avoid giving anesthets along with fluoroquinolones Okay